ഒരു ദിവസം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മോനോട് പറയാം എൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളെന്ന് കാരണം മെസ്സേജുകൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് കമൻറ്റ് പ്രേമം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു പൊമ്പിള്ളർ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളിടത്തും ഉണ്ട് പ്രായമല്ല ഒറ്റക്കാണോ ഓഹ് അപ്പ വരും വാല് പൊക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും എന്തിനാ അതിന് പോണത് ഒരു ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരാളുടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പഠിച്ചു മാറ്റി അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയാം അമ്പിളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് അമ്പിളി എന്റെ മോളാ ഒരിക്കലും ഇല്ല അമ്പിളി ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു പണക്കും ഇല്ലായിരുന്നു യൂട്യൂബർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല അമ്പിളിയോട് ചോദിച്ചാൽ നോക്കാറേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒറ്റ സ്നേഹമേ എനിക്കുള്ളൂ അത് എന്നെ പറഞ്ഞവരോടായാലും ശരി എന്നെ തെറിവിളിച്ചവരോടായാലും ശരി എന്നെ എനിക്ക് അല്ലറിഞ്ഞവരായാലും ശരി ഇതുപോലെ കിച്ചൺ ആക്കി എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ എത്തിയുണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലും തന്നെ ഈ ടൈപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കണം ടേബിൾ ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാനും പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കി ദോശയൊക്കെ ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം മൈൽസ്റ്റോൺ കിച്ചന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെഫിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഷെഫ് വിനീഷ് കുമാർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം കഴിഞ്ഞ വർഷം പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു പണിയൊന്നും എന്നെ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും തോറ്റു പോകുന്നതല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനത് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളങ്ങ് വറുത്ത് കരിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മലയാളികളുടെ മസാല എങ്ങോട്ടും മാക്സിമം തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതി അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഈ ചേച്ചി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ചീസ് ആണ് നമ്മള് ബ്രെഡ് ക്രംബില് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കറുപ്പും പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോസ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പെട്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവാം കുറച്ച് ഈ സീസന്റെ അവസാനല്ലേ ഇതില് നമ്മള് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റില് സോൾട്ട് പെപ്പറ് എഗ് മസ്റ്റാർഡ് എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മള് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പതുക്കെ സൈഡിലോട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സോസ് സോസ് ഉണ്ടാവും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് എന്താ എനിക്ക് നോൺ വെജില് 
ഫിഷ് ചിക്കൻ അല്ലാതെ ബീഫ് മട്ടൺ അതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ചിക്കൻ ഫിഷ് ഏത് ഐറ്റായാലും എങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഓ വേറൊന്നും വേണ്ട റൈസ് വേണ്ട ചപ്പാത്തി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട വേറും ഫിഷ് ഫ്രൈ ആക്കിയാലോ വേറെ എങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്ലഷ് കിട്ടിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറയെ കിട്ടിയ അടിപൊളി ഫിഷ് മാത്രം അതിന് എത്ര വർഷമായാലും അത് മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കും കണ്ണൂര് കല്ലുമക്കായി കിട്ടും ഇതൊക്കെ മതി എന്തിനാ ചോറ് ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ മതി എന്തൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ കൊറേ സാലഡ്സ് വൈറ്റ് സാലഡ്സ് മതി ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ സബ് പറഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പോകാൻ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് എന്താണ് ചേച്ചി ഡയറ്റ് അയ്യോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അല്ല ഓവർ ഒന്നും കഴിക്കില്ല രാവിലെ ആയാൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഡ്ലി രണ്ട് ഇഡ്ലി അങ്ങനെ മാത്രം പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അത് കഴിക്കും പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോ തോരൻ കൂട്ട് അങ്ങനത്തെ അധികം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫിഷിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പീസുകൾ കറി അങ്ങനത്തെ ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഇനി ചപ്പാത്തി ഇല്ല ലൊക്കേഷനിലാണല്ലോ ഫുഡ് മൊത്തം ഇനി അഥവാ ചപ്പാത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ റൈസ് ഇതേ ഉള്ളു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ പഴം പൊരി കിഴം പൊരി അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരും തൊടില്ല തോടില്ല തോടില്ല സെറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം നാലുമണി ആവാനായിട്ട് നല്ല ചൂട് ചായ കൂടെ വരുന്ന പലഹാരം എന്താണ് നാഗാംശയുടെ കാത്തിരിക്കുക ഒരു മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോ ഒന്ന് കഴിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ അട കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ അടം പോയില്ലല്ലോ അത് കഴിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ചിക്കന്റെ പീസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് രണ്ട് ചപ്പാത്തി പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം അപ്പം ചിക്കൻ ഗോൾഡൻ ഇഞ്ചി പുളി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അച്ചാർ ഇത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് അവസാനം ആദ്യ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ചേച്ചി ഉപദേശം തുടർന്നോളൂ ഒനിയൻ ഗാർലിക് അതെ ഇടയ്ക്ക് ചേലം നാരങ്ങ നമ്മള് ഈ കേപ്പർ ഇത് പിക്കിൾഡ് ബെറി ഫ്ലവർ ആണ് അത് നമ്മള് പുളി പുളിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നു കുറച്ച് പാഴ്സലി ഇനി കുറച്ച് ക്രീമും കൂടെ മൂന്ന് സ്പൂൺ നോക്കാ എങ്ങനെ വരുന്നു തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഫയറിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ മാരിനേറ്റ് പിന്നെ നമ്മള് സോൾട്ട് ഇടുന്നില്ല അതിന്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ഇനി സോസ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പസ്ലി ഇനി ലെമണിന്റെ സ്കിൻ സെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അതൊരു 
അഡീഷണൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ചിക്കൻ റെഡിയായി ചീസ് മെൽറ്റായി നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഇനി പാഴ്സലി വീണ്ടും <laughs> ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പരീക്ഷിക്കും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അടിപൊളി നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇതാണ് മാജിക് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണിച്ചു അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി വന്നു അല്ല അത് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി അൺകൺട്രോളബിൾ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന കേരൾ ആ ഒരു പേരില് തിരിച്ച് ശത്രുത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഞാൻ ആരുടെ പണക്കും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്താണ് കാരണം ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ സത്യം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കൊരു ത്രീ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർട്ടി അല്ല ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും അത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഐ എം റെഡി എന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനായാലും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഐ എം റെഡി മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരിക്കും അതേപോലെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പലരും അങ്ങനെയുണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും ഇല്ല പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഐ ഡോൺ കെയർ ചിന്തിക്കേയില്ല ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേയില്ല ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇത് എന്റെ സ്വഭാവം ഇത് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ചൂഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ചൂഷണത്തിന്റെ പല മുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് 
ആണുകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി പേഴ്സണലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടറിയുകയും അത് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൗമ്യ അത് ചൂഷണമല്ല അപ്പൊ ഒരാള് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിന്നു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ചൂഷണമായി പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇത്രയും ജനുവിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ ഞാനുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ വേറൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി പുറന്നു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും കേൾക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പോയി വാക്കാലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണതാക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ എന്നൊരു ഏരിയയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ നിന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ചൂഷണമായി നിങ്ങൾ എന്തിനത് പോയി നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ താങ്ങാം താങ്ങാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അബദ്ധത്തിലേക്ക് പൊട്ടിട്ട് പോയി തൂങ്ങി മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം അതിന് പോകാതിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്നൊരനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഉപദേശിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ തോർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ പാതിരാത്രി ആയാലും എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യില്ലട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേച്ചി ഇല്ല ചേച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അപ്പൊ നമുക്കത് സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ പോയി ഇടപെടാനും ഒരവസരം അല്ലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മണ്ടത്തരമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അവർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ വേണ്ടേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചൂഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ ജി എ ചേച്ചി ജി എ ചേച്ചി ജനുവിനാണ് ചേച്ചി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും മരിക്കുന്ന മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഈ പെട്ട് 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 നീ എന്തിനെ വിടാൻ പോയി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് അവർ പ്രശ്നമാക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രശ്നമാക്കുന്നത് നീ ചെയ്തിട്ടല്ലേ മോനെ അല്ലേ മോളെ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക നമ്മള് നല്ലവരായിട്ടല്ല നമ്മളെ വാക്കു കൊണ്ടും നമ്മളെ ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാം ഒരു ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ഈ സ്റ്റാർഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർഡം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്റ്റാർസിനോടുള്ള ഒരു ആരാധന അത് കുറേയൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധനയോടുകൂടി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാനും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിന്നും പിന്നീട് അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഉള്ള ചൂഷണങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതിക്കുഴികളിൽ ഒരുപാട് പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൻ അഡ്വക്കേറ്റാ ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ മകനോട് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മകനോട് പറയാം എൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളൊന്നും കാരണം പറയുന്നത് ആരാധനയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ അച്ചമ്മ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് പോലും ആരാധന പക്ഷേ അല്ലാതെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണോ ഈ അച്ചമ്മ അതായത് മേക്കപ്പ് മാത്രമല്ലേ പിന്നെ വിഡോ ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഇത് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് കമൻറ്റ് പ്രേമം ഇതൊക്കെ അപ്പം ഈ കൊച്ചു പൊമ്പിള്ളേർ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോണ്ട് വന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളിടത്ത് ഉണ്ട് പ്രായമല്ല ഒറ്റക്കാണോ ഓ അപ്പ വരും വാല് പൊക്കിയിട്ട് ഓരോ എന്തിനതിന് പോണത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബോൾഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാറുണ്ട്
ഓക്കെ അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ ഒന്നേകാ ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ അവള് കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ കൊടുക്കുമ്പോ അസോസിയേഷൻ അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയരുത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ജനുവിനായിട്ടുള്ള ആരാധന സ്നേഹം ഒരു പക്ഷെ പ്രണയം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ഒരു പക്ഷെ നീണ്ട നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സഹോദരിയെ പോലെ ആണെന്ന് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ദാരിദ്ര്യം പറയുകയും പൈസ പൈസ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിയിലും അവരെന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യലി ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ലോൺ എടുത്ത് വരെ ആൾക്കാർ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരവരെ കുടുംബത്തിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മക്കൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തിനി ഇതിന് പോകുന്നത് എന്തിനി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് പോകുന്നത് എന്തിന് ലവ് അഫെയറിൽ പോയിപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് കൊടുക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടു കിടും ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശ അവരും പറയും ഏഹ് ഈ ലോകമേ ഇങ്ങനെയാണ് ആണും പെണ്ണും ഉള്ളടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിനായിട്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും കുടുംബം നശിപ്പിക്കല്ലേ സ്വന്തം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമുക്ക് കുറേ ആളുകളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അൺടൈമായി നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ചില ഭാര്യമാർ വീട്ടിലുണ്ട് ഡയറക്ടർമാരുടെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർമാരുടെയും കൺട്രോളർമാരുടെയും ഒക്കെ ഭാര്യമാർ അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തിനാ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ദേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഭർത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അൺ ടൈം ആണ് അവർക്ക് ടൈമിന് ചില നേരം ടൈമിന് വർക്ക് തീരത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ അല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ആ ജെനുവിൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ജെനുവിൻ ലവ് എഫെയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഭർത്താവിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഇതറിയാത്തവർ അവരെ നമ്മൾ ജെനുവിനായിട്ടൊന്ന് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച് നോക്കിയേ പണമേ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു സിൻസിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നടന്നു നോക്കിയേ നമ്മൾ കിടന്നാലും അവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും പഠിക്കണം നമ്മക്ക് നാളെ ഒരു വയ്യായ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളെ മരുമക്കള് നമ്മളെ മരുമാള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ കുഞ്ഞുമക്കളും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കണക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത കുറെ പേര് നമുക്കറിയാലോ അറിയാലോ പക്ഷെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭാര്യയും കുട്ടിയുള്ളവനെ എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മണ്ടത്തരം പക്ഷേ ഈ മണ്ടത്തരം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കാണിക്കുന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകരുത് നീ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ച് പോ അവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അമ്പിളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് അമ്പിളി എന്റെ മോള ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിണക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇല്ല അമ്പിളി ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു പണക്കും ഇല്ലായിരുന്നു യൂട്യൂബർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഒരു വസ്തുവില്ല അമ്പിളിയോട് ചോദിച്ചാൽ നോക്കാറേ അമ്പിളി രണ്ടാമതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിന് ശേഷം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് അവിടെ വന്നപ്പോ കെട്ടിപിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അതെയാ നിങ്ങൾ അമ്പിളി ആണെന്ന് ഹീറോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കാണാൻ ആ ദിവസം വരാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആന്റീന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ച് അവളും കരഞ്ഞു ഞാനും കരഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ജനുവരി ഒന്നിന് അതൊരു വൈറലാവും കേട്ടോ ഈ ജനുവരി ഒന്നിന് കലാഭവൻ മണി സേവന സമിതിന്റെ അവാർഡ് നൈറ്റ് ആ അവാർഡ് നൈറ്റില് ശ്യാമാംബരം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലില് ആദിത്യൻ അവാർഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു അവിടെ വന്ന
ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവട്ടെ ചേച്ചീനെ ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് കൂടെ ചേരട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്നും ബോൾഡായിട്ട് എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ വയസ്സ് എത്രയെന്ന് അറിയോ എനർജി പറയുന്നു അതും പറയട്ടെ വയസ്സ് എന്ന് പറ ഒന്ന് പറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലൊരു നാപ്പത്തി അയ്യോ അറുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വർഷം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴോ ദൈവം അതിനെ എത്ര കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ടുപോകട്ടെ ദൈവം ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ അത് മാത്രം മതി ആരോഗ്യം തന്നാ മതി പ്രായം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ആരോഗ്യം തരുക ഭഗവാനെ ഈ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സത്യം ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കോ അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി സാർക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തട്ടെ എന്ന വിഷ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പുള്ളിക്ക് ശല്യമായിട്ട് വരും പക്ഷെ എനിക്ക് കാശായിട്ട് വേണ്ട സത്യമായിട്ടും കാശ് എനിക്ക് കണ്ടാ മാത്രം മതി എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞോളാം കാശേ വേണ്ട അതിനാണ് എഴുതി എത്തിക്കാതിരിക്കരുത് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സിന്റെ ചിരി കാണണം കരയരുത് അവര് എനിക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയാലും ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോയാലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന സന്തോഷത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഹോളിഡേ ഹോളിഡേ തരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ചേച്ചി താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്തായാലും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കട്ടെ അതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എന്റെ വക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ